Jag tänkte lite snabbt visa hur man gör ett quiz med Google Formulär. Så jag är inne i min Drive här och jag går till Ny. Och här Mer. Och Google Formulär. Google Forms. Så. Så kan jag kalla det här. Quiz. Exempel. Så. Och jag tänker till att börja med att göra ett fler. Jag ska visa hur man gör ett flervalsquiz här. Så om vi börjar med att ställa in så att det här är ett quiz och inte bara ett formulär. Då går man hit till eh, inställningar, till quizzes och helt enkelt make this a quiz. Eh, och jag brukar välja att man får svaren direkt efter att man har skickat in det. Och att man kan få se vad man har missat och vad man har fått rätt. Så sparar vi de inställningarna. Då ska vi lägga till några frågor här. Så kan en fråga här. Är det lätt att göra quiz? Ja. Nej. Då ska vi lägga till eh, rätt eh, svar på den här frågan. Plus eh, poäng för frågan. Och då går vi och hit till Answer key. Då får vi välja om vi vill ha ett eller flera rätta svar. Ja, det är lätt att göra quiz så vi väljer den. Sen ställer vi in den på ett poäng. Här kan vi välja, vi kan ju sätta olika mycket poäng för olika frågor. Men jag brukar bara sätta en poäng för varje. Så ser vi här också. En poäng och att den är markerad som rätt. Och sen ska vi lägga till en fråga då. Och då trycker vi på plus här. Så. Och sen så ställer vi en till fråga. Till exempel, vem har gjort den här lilla filmen? Kan vi ta och välja tre istället? Det är det Kalle? Är det Erik? Eller är det Anders? Tre olika svar och så kanske jag inte vill ha den först. Då kan jag bara ta tag i det svarsalternativet och lägga det sist istället. Så. Och så går jag till, för, till svarsnyckeln där. Lägger till en poäng och markerar att det är Kalle som har gjort filmen. Ja, det är väl det hela egentligen. Jag kan visa en grej till innan jag slutar. Som vi lägger till en fråga till. Och så kan vi, vad heter det, så jag säger, vad heter djuret i bilden? Så kan man klicka här. Uh, nej, nu är det fel. Vi ska ha, den ska vi välja. Multiple, multiple choice. Så, vi kan lägga till en bild om vi vill. Så. Då kan man bara söka här. Så om vi söker på Lion till exempel. Så, så väljer vi den. Då ser ni att djur, eller bilden blir ganska stor, men om vi klickar på bilden så kan vi göra den mindre så här. Det här är ju smidigt om man har nybörjare till exempel och inte vill använda mycket ord i sina frågor. Då kan man skriva lejon, tiger, leopard. Jag vill lägga den i mitten så då. Och sen så går vi igen till svarsnyckeln. Jag ger en poäng och markerar den som är rätt så. Tillbaka till frågan. Då har vi tre frågor här. Och ja, vi kan titta hur det ser ut. Om vi går till ögat här så får vi se hur, hur det ser ut. Där så är det lätt att göra quiz. Nej, vem har gjort den här filmen? Kalle och vad heter djuret på bilden? Lejon. Så skickar jag in detta så. Och då ser ni att här direkt så kan man se sitt resultat. Så då får man vad som är rätt och vad som är fel. Och här står det vad som är rätt svar om man har gjort fel. 
Och om vi går tillbaka till vårt quiz nu så ser ni att här kan vi se att vi har fått ett svar. Om vi klickar på svaren här så kan vi, vad heter det, kolla att en person har fått två poäng. Och vilken fråga är svårast? Sen kan man se svarsfrekvensen för varje individuell fråga. Så det här är ju jättebra om man har en klass till exempel och vill se vad som är lätt och vad som är svårt för eleverna. Okej, okay. slutligen när du ska skicka detta så klickar du på send då. Send. Och här kan du antingen maila den till någon. Du kan kopiera en länk som går till quizet. Eller du kan välja en sån här inbäddningskod om du vill lägga det på en hemsida. Japp. Um, yep. Så det var väl det hela. Um, det är bara att skriva en kommentar om du har någon fråga. Eller uh, någonting annat du vill säga. Uh, ha det så bra. Hej då.